ഇന്നൊരു നൊസ്റ്റാൾജി ഉണർത്തുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പാൽക്കട്ട നമ്മുടെ സ്കൂളുകളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടിക്കടകളിൽ സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു മധുരപലഹാരമായിരുന്നു വളരെ കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഡിഷ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം വീട്ടിൽ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു വിഭവം നാല് മണി പലഹാരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പാൻ എടുപ്പിത്ത് വയ്ക്കാം അതിലേക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഏതാണോ ഗ്ലാസ് ഉള്ളത് ആ അളവ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മെഷർമെൻ്റ് എടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഗോതമ്പ് പൊടി നന്നായിട്ട് ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഏഴ് മുതൽ എട്ട് മിനിറ്റോളം അടി കരിയാതെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു ആറേഴ് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഗോതമ്പ് പൊടി ഒരു മൂത്ത മണം വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഒരു ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പഞ്ചസാര പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അതിനുശേഷം ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാൽക്കട്ട ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിത് പീസ് പീസായിട്ട് നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു നെയ്യ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പുട്ടൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് അല്പാൽപ്പമായിട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് ഒന്ന് നനച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ആറേഴ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്കിതിപ്പോൾ ഒന്ന് അമർത്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ ഷേപ്പാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്ററാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചൂടോടൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഡബ്ബ് എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്കത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്ലേറ്റോ എന്തെങ്കിലും ആയാലും മതി ഒരു സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിൽ ഒന്ന് എണ്ണ തടവിയിട്ട് അതിന് മുകളിൽ നിങ്ങൾക്കിത് വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു മരത്തവി കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അധികം പ്രഷർ വെച്ചിട്ട് ഇത് കൊടുക്കരുത് ഏകദേശം ചെറിയൊരു മൈൻഡ് ഒരു ഇതിൽ ആക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ടൊരു തവി വെച്ചിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നെയ്യ് കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പം ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇത് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം ഏറ്റവും അവസാനം ഇത് ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് ലെവലാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും തണുപ്പിക്കാൻ വെക്കണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമുക്കിത് ഉറച്ച് കിട്ടും അതിനുശേഷം ഒരു കത്തി കൊണ്ട് മുറിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം ഗോതമ്പ് പൊടിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ മക്കൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും അതായത് നമ്മൾ വേറെ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാനൊന്ന് അലങ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് വെറും ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതിയാവും എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഈ ഒരു ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രിഡ്ജിൽ കണക്കാൻ വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു കത്തി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കൂ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കും അപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിലത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടതിന് താങ്ക് യു